ഉച്ചയ്ക്ക് എന്ത് കഴിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ചക്കപ്പുഴുക്ക് എന്ന് പറയാൻ കേരളത്തിലെ പുതു തലമുറയ്ക്ക് മടിയായിരിക്കും അതേ കൂട്ടർ കഴിച്ചത് മാഗി എന്ന് പറയുന്നത് തെലൊരു അഭിമാനത്തോടെ ആയിരിക്കും പലവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതും സമ്പുഷ്ടവുമാണ് ചക്ക പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ജന്മമെടുത്ത ഈ കൽപ്പവൃക്ഷം ഒരു കാലത്ത് പാവങ്ങളുടെ പട്ടിണി മാറ്റിയിരുന്നു പ്രശസ്ത കവയത്രി സുഗതകുമാരിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്ലാവ് എന്ന വിശിഷ്ട വൃക്ഷത്തെ നാം വേണ്ട പോലെ ആദരിക്കാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം എല്ലാ വിധത്തിലും കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് പ്ലാവ് അനുഗ്രഹവർഷം ചൊരിയുന്ന ഈ വൃക്ഷം നമുക്ക് ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല മരുന്നും കാലിത്തീറ്റയും തടിയും വിറകും ഇലകളുമെല്ലാം നൽകുന്നു പാവപ്പെട്ടവന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പോഷകാഹാരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന ചക്ക ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വീട്ടുപരിസരങ്ങളിലും പറമ്പുകളിലും ആർക്കും വേണ്ടാതെ ചീഞ്ഞളിയുകയാണ് അനേകം കോടി രൂപയുടെ അസംസ്കൃത വസ്തുവും ഔഷധ വസ്തുവുമാണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടുപോകുന്നത് ചക്കയുടെ മഹത്വം നമുക്കറിയില്ല എന്നതാണ് ഈ വമ്പൻ ഫലത്തിന്റെ ദുര്യോഗം ചക്കയുടെ ദുര്യോഗത്തിന് കാരണം മലയാളികളുടെ അലസതയാണ് അലസത കാരണം മലയാളികൾ ചക്ക പറിക്കാനോ മുറിക്കാനോ തയ്യാറാവുന്നില്ല മെഴുക് കയ്യിൽ പുരുളുമെന്ന നിസ്സാര കാരണങ്ങളാലാണ് ചക്കയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സവിശേഷ പോഷകമൂല്യമുള്ള നാടൻ ഫലമാണ് ചക്ക ജീവകങ്ങൾ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ നാരുകൾ ഫ്ലവനോയ്ഡ്സ് ഫിനോൾ എന്നിവ സമൃദ്ധമായി ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മനസംഘർഷം ലഹരി ഉപയോഗം അനാരോഗ്യമായ ഭക്ഷണ രീതി തുടങ്ങിയവ മൂലം ശരീരത്തിൽ പെരുകുന്ന വിഷവസ്തുക്കളെ അതായത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് നിർജ്ജീവമാക്കുന്നതിന് ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ സഹായകമാണ് അർബുദത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും വാർദ്ധക്യത്തെ പോലും നീട്ടാൻ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ സഹായിക്കും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കും നാരുകൾ ഏറെ അടങ്ങിയതിനാൽ ദഹനപ്രക്രിയയെ സഹായിക്കും അമിതമായ കൊഴുപ്പ് പഞ്ചസാര എന്നിവയെ ആകിരണം ചെയ്ത് മാറ്റും മലബന്ധത്തിന് പ്രതിവിധിയാണ് വൻകുടൽ ക്യാൻസറിന് കാരണമായ വിഷവസ്തുക്കളെ നാരുകൾ ശുദ്ധീകരിച്ചു മാറ്റും അന്നജം ഏറെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ നല്ല ഊർജ്ജസ്രോതസ്സാണ് ജീവകം എയും സിയും ഇതിൽ ധാരാളം ഇത് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും നന്ന് പച്ചച്ചക്ക പഴുത്ത ചക്ക ചക്കക്കുരു എന്നിവയിൽ പ്രോട്ടീൻ അഥവാ അന്നജം ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഊർജ്ജസ്രോതസ്സാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണർവും ഉന്മേഷവും പ്രസരിപ്പും നൽകുന്നു ചക്ക കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന ഗ്ലൈസോമിക് ലോഡ് അഥവാ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് മറ്റു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ നേർപകുതി മാത്രമായിരിക്കും അതിനാൽ പ്രമേഹത്തിനുള്ള ഉത്തമ പ്രതിവിധിയാണ് ഈ മഹാഫലം ചക്കയിലെ ഫൈറ്റോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ശരീരത്തിലെ ക്യാൻസർ സെല്ലുകളുടെ വളർച്ചയെ തടയാനും രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ നാശത്തെ തടയാനും സഹായിക്കുന്നു പച്ചച്ചക്കയുടെ കൂഞ്ഞലിലും ചകിണിയിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നാരുകൾ ദഹനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിളർച്ച അകറ്റാനും സഹായിക്കും വിറ്റാമിനെ കണ്ണിനെയും തൊലിയെയും സംരക്ഷിക്കും ചക്കയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യത്തെ വലിച്ചെടുത്ത് എല്ലുകൾക്ക് ബലം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു കോപ്പർ തൈറോയ്ഡ് ബാലൻസിങ്ങിന് നല്ലതാണ് വിറ്റാമിൻ സി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് ഉത്തമമാണ് സിങ്ക് പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം തുടങ്ങി നിരവധി ധാതുക്കൾ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്ത് ചക്കയിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നു ഈ സത്യാവസ്ഥ ജനങ്ങൾക്കറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചക്കയ്ക്ക് ദുരന്തം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവയാണ് ചക്കയുടെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ ഗുലാബ് ജാമുൻ അങ്ങനത്തെ പല 
മധുരമുള്ള പലഹാരമ്മയ്ക്ക് നമുക്ക് ചക്ക വരട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ച് ചക്ക വരട്ടി ഒരു വശത്തേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വെച്ച് കുറെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പഴം ചക്ക വെച്ച് ഇങ്ങനെ ലെതർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പറഞ്ഞ ഒരു ഷീറ്റ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ പഴം ചക്ക അതിൻ്റെ നാരക്കെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ മിക്സിയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ നാരച്ച കഷ്ണങ്ങളാവും അത് എടുത്തിട്ട് ശേഷം ഇത് ഉണക്കി ഇതിങ്ങനെ ഷീറ്റിൽ തുണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫുൾ ഗ്രേഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഇത് പരത്തി ഉണക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇത് പരത്ത് ചക്ക വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം എനിക്ക് നല്ല കട്ടിയുടെ ചക്ക ചോട അതായത് ഇത് ശരിക്കും ഈത്തപ്പഴം പോലെ നമുക്ക് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കാം ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചസാര ലൈനിൽ നല്ല കട്ടിയുടെ പഞ്ചസാര ലൈനിൽ ഒരു ദിവസം കുതിർത്ത് വയ്ക്കും കുതിർത്ത് സെവേച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസം നമ്മളത് തണുത്ത വെള്ളത്തെ കഴുകിയിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കും ചക്ക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരിമിതമായി കാല പരിമിതമായ കാലയളവിൽ മാത്രം കായ്ക്കുന്നവയാണ് ചക്കയിൽ നിന്നും ചക്ക പപ്പടം ചക്ക വരട്ടിയത് ചക്ക ഉണ്ണിയപ്പം ചക്ക പായസം ചക്ക സ്ക്വാഷ് മുതലായി മുന്നൂറോളം മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായ അവബോധം ഇല്ല പരിശീലനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോലും പരിശീലനത്തിന് എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ പരിമിതമാണ് സീഡ് കഴിക്കാനൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സീഡ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സീഡിലേക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ള് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചക്കച്ചുളയെ ഉപ്പിലിട്ടും ചക്കക്കുരുവിനെ മണ്ണിൽ പുരട്ടിയും ഒരു വർഷത്തിലധികം കാലയളവ് വരെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായ ഈ രീതി പോലും അവലംബിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഇതാണ് ചക്കയുടെ ദുരോഗത്തിന് കാരണം അതുപോലെ കിട്ടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ചക്ക നമ്മുടെ യാതൊരു തരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളും അതിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷം ഇല്ല പിന്നെ മറ്റുള്ള വേറെ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ദോഷവസ്തുക്കൾ അതിലില്ല എന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും അത് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ചക്ക ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മുറിക്കണം അതിന് വളഞ്ഞിരണ്ട് വളഞ്ഞിറ നീക്കണം പിന്നെ അതിന് പാച പാചകം ചെയ്യണം എന്നാലും എല്ലാവർക്കും അത് വേണ്ട അതാ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് രീതി ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുവാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ചക്ക മത്സ്യം സംഘടിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ചക്ക മത്സ്യം ഇപ്പോൾ ഓരോരോ പ്രദേശത്തും ചക്ക മത്സ്യം നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട് എന്നാലും വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എത്തണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനിയും ഒരുപാട് ചക്ക മത്സ്യവും നടക്കണം സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാകണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനും പറ്റൂ അത് ചക്ക നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ജനിതകപരമായി ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ചക്ക സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം ഇത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ പ്ലാവ് കൃഷി വ്യാപകമാക്കണം ചക്ക നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകണമെങ്കിൽ ചക്ക മഹോത്സവങ്ങളും മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ടാക്കുവാനുള്ള വിദഗ്ധമായ പരിശീലനം നൽകുകയും വേണം അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലവസരവും ധനാഗമനത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമായും വളരാൻ ചക്കയ്ക്ക് സാധിക്കും കൂടാതെ രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രമേഹം കൊളസ്ട്രോൾ ദഹനക്കുറവ് മലബന്ധം ക്യാൻസർ മുതലായ രോഗങ്ങൾക്കും ചക്ക ഒരു ഔഷധമാണ് അതുകൊണ്ട് ചക്ക ഒരു സംസ്കാരമായി വളരേണ്ടതല്ലേ